महाराष्ट्रातला एक लक्षवेधी लोकसभा मतदारसंघ म्हणजे लातूर अनुसूचित जातींसाठी हा मतदारसंघ दोन हजार नऊ पासून राखीव आहे एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या लातूरात भाजपचे डॉक्टर सुनील गायकवाड मोदी लाटेवरती स्वार होऊन विजय झाले तेव्हापासून जिल्ह्यात भाजपची विजयी घोडदौड सुरूच आहे दोन हजार एकोणीस साली काय चित्र असू शकेल पाहुया था रिपोर्ट काँग्रेसचं राज्यातलं नेतृत्व घडवणारा जिल्हा अशी लातूरची ओळख या जिल्ह्यानं राज्याला एक नव्हे तर दोन मुख्यमंत्री दिलेत दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी दोनदा राज्याचं मुख्यमंत्री पद भूषवलं तर त्यांच्या आधी एकोणीसशे पंच्याऐंशी मध्ये नऊ महिन्यांच्या अल्प कालावधीसाठी शिवाजीराव पाटील निलंगीकर हे मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीत विराजमान झाले होते केंद्रात गृहमंत्री आणि लोकसभेचे अध्यक्ष राहिलेले शिवराज पाटील चाकूरकरही लातूरचेच दोन हजार चार मध्ये काँग्रेसचे नेते शिवाजीराव पाटील निलंगीकर यांच्या स्नुषा रुपाताई पाटील निलंगीकर यांना गोपीनाथ मुंडे यांनी भाजपच्या तिकीटावर निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरवलं आणि सलग सात वेळा लोकसभेत पोहोचणाऱ्या शिवराज पाटील चाकूरकरांना पराभवाचा सामना करावा लागला मात्र त्यानंतर मतदारसंघ पुनर्रचनेत दोन हजार नऊ पासून लातूर लोकसभा मतदारसंघ हा अनुसूचित जातीसाठी राखीव झाला लातूर शहर लातूर ग्रामीण निलंगा अहमदपूर आणि उदगीर ही लातूर जिल्ह्यातले तर लोहा कंधार हा नांदेड जिल्ह्यातला विधानसभा मतदारसंघ मिळून लातूर लोकसभा मतदारसंघ तयार झाला त्या वर्षी विलासराव देशमुखांनी आपले कट्टर समर्थक असलेल्या कोल्हापूरच्या जयवंत आवळे यांना उमेदवारी देऊन खासदार बनवलं मात्र दोन साली विलासरावांच्या निधनानंतर लातूरमधल्या काँग्रेसची वाताहत झाली दोन हजार चौदाच्या मोदी लाटेत भाजपचे डॉक्टर सुनील गायकवाड दोन लाख त्रेपन्न हजार तीनशे पंच्याण्णव मताधिक्यानं निवडून आले त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही निलंगा उदगीर विधानसभेवर भाजपनं कब्जा केला अहमदपूरचे अपक्ष आमदार आणि नांदेड जिल्ह्यातील लोहा कंधार विधानसभेतील शिवसेना आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला तर लातूर शहर आणि लातूर ग्रामीण विधानसभेवर अद्यापही काँग्रेस नेते विलासराव देशमुख यांचे चिरंजीव माजी मंत्री अमित देशमुख यांचं वर्चस्व आहे निलंग्याचे आमदार संभाजी पाटील निलंगीकर पालकमंत्री झाल्यानंतर जिल्ह्यातील निलंगा उदगीर अहमदपूर या नगरपालिकांवर भाजपचा झेंडा फडकला तर रेणापूर चाकूर देवणी शिरूर अनंतपाळ इथल्या नगरपंचायत निवडणुकीतही भाजपचाच वर्चस्व कायम आहे विशेष बाब म्हणजे जिल्ह्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच लातूर जिल्हा परिषद आणि लातूर महानगरपालिकेवरही भाजपनं बहुमत मिळवत सत्ता मिळवली त्यामुळेच लातूर हा काँग्रेसचा गड आता भाजपमय झाल्याचं दिसतंय तर आपल्या खासदारकीच्या काळात संसदेत शंभर टक्के उपस्थिती लावून मतदारसंघातील चौदाशे पैकी आठशे गावात पोहोचल्याचा दावा खासदार डॉक्टर सुनील गायकवाड करतायत आपण कुठलं काम आहे कुठलं काय होतं असं नाही तर कुणीही कसलंही काम घेऊन येतं पण तुम्ही काम छोटं आहे का मोठं हे न पाहता येईल त्याला समाधान करण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे आणि या जवळपास आठशे गावामध्ये हा चार वर्षाचा लोकसभेचा जो खासदाराचा निधी असतो तो निधी मी दिलेला आहे मग रस्त्यासाठी असेल नाल्यासाठी असेल सभागृहासाठी असेल जलयुक्त कामासाठी असेल पूर्णपणे मी निधी खर्चणारा खासदार या ठिकाणी मी वापर पण केवळ सर्व पक्षांसोबत सलोख्याचे संबंध ठेवून आणि जनसंपर्क दांडगा ठेवून निवडणुका जिंकता येत नसल्याची टीका प्रमुख विरोधक असणाऱ्या काँग्रेसनं केलीय खासदारांनी दिवसा स्वप्न बघणं सोडण्याचा सल्लाही काँग्रेसनं दिलाय मात्र खासदारांचा दांडगा जनसंपर्कच त्यांची जमेची बाजू असल्याचं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे एक तर संसदेतली त्यांची उपस्थिती आहे ती शंभर टक्के आहे आणि त्याचबरोबर उर्वरित वेळेत जेव्हा शनिवार रविवारीकडे येतात तेव्हा त्यांचा मतदारसंघातला संपर्क देखील चांगला आहे म्हणजे थोडक्यात त्यांच्याबद्दलची फार कॉन्ट्रॅडिक्शी असं स्टेटमेंट फार कोणी करत नाही आणि लातूरची एक जी परंपरा आहे म्हणजे शिवराज पाटील चाकूरकर असू देत विलासराव देशमुख असू देत हे सर्वांशी त्यांचा संपर्क होता अगदी त्या पद्धतीने त्यांची वाटचाल चालू आहे प्रश्न राहिला लातूरच्या खासदारांचा त्या वैयक्तिक पातळीवरती त्यांनी इथं सगळ्यांचे संबंध चांगले ठेवले असते तर प्रगतीच्या दृष्टिकोनातून त्यांचं कामकाज फार काही आपण त्यांना मार्क देण्यासारखं असं वाटत नाही आणि त्यामुळं हा जो लातूरचा काँग्रेसचा बालेकिल्ला आहे तो परत काँग्रेसकडे येईल दोन हजार चौदाच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी होती तर भाजप शिवसेना युतीचाही लाभ विद्यमान खासदार डॉक्टर सुनील गायकवाड यांना झाला होता आता काँग्रेसकडून माजी राज्यमंत्री अमित देशमुख आणि भाजपकडून राज्याचे कामगार मंत्री लातूरचे पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगीकर यांच्यातच लढत रंगणार आहे त्यामुळे भाजपच्या तावडीतून आपला गड खेचून आणण्यात काँग्रेस यशस्वी होणार का की मग भाजपचा हा नवा गड अभेद्य होईल हे पाहणं आता रोचक ठरणार आहे लातूरहून शशिकांत पाटील सह ब्युरो रिपोर्ट झी मीडिया मुंबई 
एकीकडे लातूर सत्तेचा केंद्र होत काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता हा गड सर करण्याकरता मतदारांना भाजपनं मोठी आश्वासनं दिली होती त्यातले अनेक कामं झालीच नसल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे लातूर एक्सप्रेसवरून नाराजी आहे तर भाजपचे खासदार विकास कामांचा पाढा वाचतायत लातूर लोकसभा मतदारसंघात सहा विधानसभा मतदारसंघ येतात त्यात लातूर जिल्ह्यातील लातूर शहर लातूर ग्रामीण निलंगा अहमदपूर आणि उदगीर विधानसभा तर नांदेड जिल्ह्यातील लोहा कंधार या विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश होतो या मतदारसंघातील अनेक मूलभूत प्रश्न कायम आहेत दोन हजार चौदाच्या लोकसभेनंतर सलग दोन वर्ष लातूर जिल्ह्यानं भीषण दुष्काळ अनुभवला थेंब थेंब पाण्यासाठी नागरिक त्रस्त झाले होते राज्यात पहिल्यांदाच रेल्वेनं लातूरला पाणीपुरवठा करावा लागला होता याची देशभरात चर्चा झाली मात्र त्यानंतर चांगला पाऊस बरसला आणि लातूरवरील दुष्काळाचे ढग विरळ झाले पुढे जलयुक्त शिवार योजनेतून मोठी कामं झाली त्यात खासदार म्हणून आपला सहभाग मोठा असल्याचा डॉक्टर सुनील गायकवाडांचा दावा आहे शहरात खासदार निधीतून अनेक बोर्स पाडून दुष्काळ दूर करण्यासाठी प्रयत्न केल्याचंही ते आवर्जून सांगतात याशिवाय आपल्या काळात कधी नव्हते इतक्या वीस नवीन रेल्वे गाड्या सुरू केल्याचं ते सांगतात लातूर रेल्वे स्थानक लातूर रोड तसंच उदगीर रेल्वे स्थानक अद्यावत करण्यात मोठा हातभार लावल्याचा खासदारांचा दावा आहे लातूर शहरातील गांधी चौकात दीडशे कोटींच दोनशे बेडच सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्यासाठी प्रयत्न केल्याचं खासदार सांगतात लातूर नांदेड या हायवेचं काम तसंच राष्ट्रीय महामार्ग योजनेत जिल्ह्यात नऊ हजार कोटींच्या रस्ते कामांना मंजुरी मिळून दिल्याचा त्यांचा दावा आहे बेरोजगारांच्या हाताला काम देण्यासाठी रेल्वे बोगी कारखाना आपल्याच काळात मंजूर झाल्याचं खासदार सांगायला विसरत नाहीत याशिवाय गरजू रुग्णांना आतापर्यंत केंद्राकडून एक कोटींची मदत केल्याचा दावाही ते करतात समाजातील शेवटच्या घटकातील माणसाला न्याय मिळाला पाहिजे आसरा मिळाला पाहिजे या उद्देशाने मागच्या चार वर्षात काम केलेलं आहे मी लातूर जिल्ह्यामध्ये मागच्या चार वर्षाच्या कालावधीमध्ये प्रधानमंत्री घरकुल योजनेच्या अंतर्गत आणि घरकुलाच्या वेगवेगळ्या ज्या योजना आहेत त्याच्या अंतर्गत जवळपास त्रेपन्न हजार परिवाराला घरकुलाचा लाभ आपण या मागच्या चार वर्षात लातूर जिल्ह्यात दिलेला आहे कॅन्सर हार्टच्या रुग्णांसाठी माननीय प्रधानमंत्र्यांच्या मदतीतून जवळपास एक कोटीपेक्षा जास्त रक्कम आपण या ठिकाणी मदत केलेली आहे भाजपचे खासदार डॉक्टर सुनील गायकवाड यांच्या या कामाची हवा विरोधी पक्ष आणि काही स्थानिक नागरिकांनी काढली कोल्हापूरची महालक्ष्मी एक्सप्रेस सोलापूरची सिद्धेश्वर एक्सप्रेस आतापर्यंत बंद झाली नाही मग लातूरची लातूर एक्सप्रेस कर्नाटकातील बिदर पर्यंत गेलीच कशी असा सवाल उपस्थित केला जातोय लातूर सोबत गद्दारी करून रेल्वे बिदर पर्यंत नेल्याचा आरोप रेल्वे प्रवासी संघटनेनं केलाय तर यामुळे उदगीरच्या नागरिकांना मुंबई प्रवास सोपा झाल्यामुळे आनंदाचं वातावरण असलं तरी लातूर उदगीर असं भांडणही या रेल्वे विस्तारीकरणामुळे खासदारांनी लावल्याचा आरोप होतोय तर वेगळ्या लातूर मुंबई एक्सप्रेससाठी प्रयत्न सुरू असल्याचं खासदार सांगतायत वैयक्तिक पातळीवरती त्यांनी इथं सगळ्यांचे संबंध चांगले ठेवले असते तर प्रगतीच्या दृष्टिकोनातून त्यांचं कामकाज फार काही आपण त्यांना मार्क देण्यासारखं असं वाटत नाही आणि त्यामुळं हा जो लातूरचा काँग्रेसचा बालेकिल्ला आहे तो परत काँग्रेसकडे येईल लातूर एक्सप्रेस लातूर ते मुंबई ही दैनंदिन जायची परंतु या खासदारांनी जाणीवपूर्वक आणि जनतेला सांगून की मी इथून रेल्वे नेतोय अशा पद्धतीचं उद्धट बोलल्यानंतर लातूरामध्ये संघर्ष निर्माण झाला ज्या खासदाराला बहुसंख्येनं लोकांनी मतदानाने निवडून आणलं त्याच खासदाराचा पुतळा सुद्धा लातूरकरांनी जाळला खासदार दत्तक गाव योजनेत निलंगा तालुक्यातील अन्सरवाडा गावाची अवस्था बकाल केल्याचा आरोपही विरोधी पक्षाने केलाय लातूरमध्ये तीसहून अधिक विभागीय कार्यालय असल्यामुळे महसूल आयुक्तालय लातूरला करण्यासाठी खासदारांनी काहीही प्रयत्न केले नसल्याचाही आरोप होतोय खासदार साहेबांनी अतिशय वाजत गाजत खासदार दत्तक योजना या ठिकाणी आम्ही लागू करतोय असं प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर जाहिरातबाजी करून आम्हा सर्व जिल्हाकरांना सांगितलं परंतु निलंगा तालुक्यातील अन्सारवाडा हे खासदार दत्तक योजनेत त्यांनी दत्तक घेतलेलं गाव आपण त्या ठिकाणी भेट द्या साहेब अक्षरशः अगोदर जी गावची अवस्था होती त्यापेक्षाही आज ते गाव रसातळाला पोहोचलेलं आहे मागच्या चार वर्षामध्ये खर तर आम्ही एक सामान्य नागरिक म्हणून सामान्य मतदार म्हणून बऱ्याच वेळेस आम्ही ज्यावेळेस त्यांच्याकडं साध्या साध्या पत्राच्या संदर्भात जरी गेलो असूत तर त्यावेळेस सुद्धा आम्हाला बऱ्याच अडचणीला आम्हाला सामोरं जावं लागलेलं आहे त्यांच्याकडनं मनावा तेवढा रिस्पॉन्स त्याच्या माध्यमात आम्हाला भेटलेला नाही आहे खरंतर ही खंत मला यावेळी व्यक्त करावी वाटते विरोधी पक्ष आणि काही अंशी नागरिकांमध्ये लातूर एक्सप्रेस रेल्वेवरून सुनील गायकवाड यांच्यावर नाराजी असली तरी राजकीय विश्लेषक खासदारांच्याच पारण्यात आपलं वजन टाकतायत कारण काँग्रेसकडे नेतृत्व क्षमता नसल्यामुळे तसंच विरोधक नसल्यामुळे भाजपला गायकवाड यांच्याशिवाय पर्याय नाही तर भाजपनं नवीन उमेदवार देऊन प्रयोग केला 
तर भाजपच्या अंगलट येऊ शकतं असं राजकीय तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे बरेचसा स्थानिक माणूस खासदाराची निवडणूक लढवू शकेल या ताकदीचा नाही आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे या लोकसभा मतदारसंघावरती पकड असलेला काँग्रेसचा नेताच उरलेला नाही त्यामुळे ही निवडणूक हे कॅम्पेन चालवणार कोण कोणाच्या नेतृत्वाखाली ही निवडणूक लढली जाईल हा एक प्रमुख मुद्दा असणार आहे आणि त्यामुळं आत्ता जे चित्र दिसतंय ते अजूनही म्हणजे सुनील गायकवाड यांची स्थिती ही मजबूत दिसते भाजपचे खासदार सुनील गायकवाड यांचा प्रतिस्पर्धी उमेदवार अजूनही निश्चित नसल्यामुळे आणि गेल्या चार वर्षातील दांडग्या जनसंपर्कामुळे त्यांचं पारड सध्या तरी जड दिसत आहे मात्र मुंबई लातूर एक्सप्रेस कर्नाटकातील बिदरपर्यंत विस्तारित करण्यात आल्यामुळे सर्वसामान्य लातूरकरांमध्ये अद्यापही नाराजी आहे त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत डॉक्टर सुनील गायकवाड यांच्यासाठी लातूर एक्सप्रेसचा मुद्दा डोकेदुखी ठरणार एवढं मात्र निश्चित शशिकांत पाटील झी मीडिया लातूर श्री चोवीस तास रहा एक पाउल पुढ़े